lệnh bóc lầm có rất nhiều ứng dụng trong thực tế ở đây tôi sẽ đề cập tới các bạn một vài ứng dụng đầu tiên của nó như sau đầu tiên các bạn có thể ứng dụng làm các trần thạch cao chúng ta làm như sau tôi chọn về khối chọn khối tiêu chuẩn chúng ta vẽ một vài cái đối tượng giả lập trần và khối bóc ví dụ tôi kéo ra một khoảng đẩy lên và tôi chỉnh kích thước cái trần này tôi có thể cho nó dài khoảng 5 mét và rộng khoảng 4 mét cao khoảng 300 chúng ta đến phím Z bàn phím để dung gần lại để chúng ta nhập nhầm rồi 4 mét ví dụ đây là một cái độ dày của trần tôi muốn đục rỗng trần thì tôi có thể làm bằng cách như sau này chúng ta cùng nhau về mặt top nên phím Z trên bàn phím phím F3 ở vị trí bên trong này tôi muốn có một khoảng rỗng âm lên trần khoảng 200 và cách đều hai khoảng này vào thì tôi có thể vẽ một cái khối bóc tôi đẩy lên vừa rồi chúng ta biết rằng cái đối tượng trần của chúng ta dài 5m và rộng 4m khoảng cách từ đây vào tôi muốn vào 1m thì tôi sẽ trừ đi các cái khoảng còn lại tôi chọn đối tượng này qua modify chiều len tôi để khoảng 3m thôi chiều width tôi để 2m thì nó sẽ cách đều các đối tượng của chúng ta bây giờ tôi dùng lệnh to hàng cho nó vào giữa theo x và y ở lại x y center center ok tôi nhấn f 3 lên xoay trên phối cảnh đối tượng chúng ta đang tồn tại trồng chéo bên dưới này bây giờ tôi muốn đục rỗng đối tượng này tôi làm như sau tôi chọn đối tượng lớn tôi về cái thành phần cầm po object ở đây chọn bóc lầm bây giờ tôi pick b chọn di chuyển tôi chọn cái chế độ a trừ b và giờ tôi pick pick đối tượng b thì lập tức các đối tượng của chúng ta đã âm lên trên một khoảng 200 như chúng ta muốn còn nó ví dụ cái trần thạch cao này tôi muốn ở cái khoảng này nó có một cái trần tròn nữa thì tôi làm như sau chúng ta nhấn t z f3 về mặt top chúng ta vẽ một cái khối gọi là khối cylinder từ giữa này khoảng trần này tôi sẽ thả đèn xuống radius 550 và chiều cao khoảng 30 thôi tôi nét 3 lên về khối cạnh thì thấy rằng cái lưới theo chiều cao nó quá nhiều tôi không cần thiết tôi cho nó một không tăng size này thì nó tròn chúng ta cùng nhau so hàng cái đối tượng này sao cho vào giữa theo x và y xem tới x y ok thì nghiễm nhiên tôi đã có một cái đối tượng trần ở đây tôi có thể treo đèn ở trong này tôi có thể hắt đèn ra nhưng với đối tượng này tôi cần phải đục rỗng bên trong nữa thì tôi tiếp tục đục rỗng cái đối tượng bên trong ở đây chúng ta biết rằng khoảng cách từ đây lên khoảng 200 rồi tôi sẽ chọn đối tượng này chúng ta chuột phải con vật tôi đã đi một cái dạng khối nâng cao về sau này chúng ta sẽ học nhưng mà đầu tiên chúng ta cũng cứ làm quen với nó đã chọn cạnh tôi chọn đối tượng cạnh này các bạn xoay ra cần chôn chọn theo cạnh này xoay tiếp cần chôn chọn theo cạnh này và cạnh này cần chôn chọn thêm khi chọn là muốn cạnh rồi các bạn chuột phải vào chúng ta chọn hộp thoại connect để tạo thêm cái lưới ở giữa này ở đây các bạn tạo thêm một hoặc nhiều lưới nhưng chúng ta sẽ tạo một lưới thôi và tôi sẽ đẩy bên dạng lưới này ở dưới này các bạn lên trên hoặc xuống dưới tôi gõ đây 50 để đẩy nó sâu xuống tôi đánh dấu check đây ok bây giờ tôi sẽ chọn cái bề mặt về mặt thẳng chọn bề mặt thứ nhất cần chôn chọn bề mặt thứ hai cần chôn chọn bề mặt thứ ba và cần chôn chọn bề mặt thứ tư chúng ta chuột phải vào màn hình chúng ta chọn edit kiểu hết chút ở đây chúng ta chọn dạng local tức là nó sẽ đẩy đều ra bốn phía chúng ta chọn âm 200 250 đi chúng ta enter thì đối tượng chúng ta lập tức có đẩy bên trong một khoảng các bạn thì khoảng trong đó chúng ta sẽ để đèn các bạn đánh dấu check ở đây để chúng ta ấn định đã xong lệnh ngoài ra các cái 
trần thì chúng ta thấy rằng nó có các cái ô trần chỉ ở đây nữa vì vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đục các ô trần để đặt các cái đèn ở đây nữa và tương tự các bạn nhấn phím T để mà top nhấn Z để dùng gần lại nhấn F3 lên tôi sẽ gõ các cái ô trần và sẽ khởi tạo chúng tôi dùng khối bóc tôi vẽ từ đây ra các cái ô nhỏ này và đẩy lên ô nhỏ này tôi cũng cho cao khoảng 200 và cái chiều len 530 chiều width 600 nhấn tôi để mà cái vị trí cho đúng thì chúng ta dùng cái chế độ bắt điểm ở đây tôi dùng chế độ bắt điểm 2.5 chúng ta chọn bằng text đầu tiên tôi cầm cái đầu trục tôi kéo này. thì thấy rằng nó bị tự do các bạn nhấn tổ hợp phím Alt D trên bàn phím gần cái phím S sau đó chúng ta chọn cái trục này chúng ta kéo thì thấy rằng kéo nó chạy theo một cái hướng trục nếu ta kéo kiểu này thì nó hoàn toàn không đúng tôi sẽ chọn vào cái vị trí đỉnh này chúng ta kéo bằng cái vị trí này ngày hôm qua ok còn trong bài thực hành này hai vị trí ở giữa này tôi sẽ để theo cái mức độ tương đối thôi chúng ta nhấn phím S và phím bỏ bắt điểm sau đó tôi giữ shift đẩy xuống dưới này copy đối tượng nữa chúng ta ok và tiếp tục nhấn S này bắt điểm bắt từ vị trí đỉnh này các bạn phải kích hoạt cái vị trí bắt điểm bằng đỉnh nhé vật tách và chỏ đỉnh này chúng ta kéo kéo bấm vào đây thì phím ăn ra D đó thực ra là tôi khóa trục chúng ta nhấn phím S bỏ bắt điểm đi và từ đây đẩy lên giữa này một khoảng ok cái vị trí này chúng ta có thể so hàng so hàng chính với cái tấm trần này chúng ta chạy theo y thôi bỏ ít đi chọn center center ok sau đó chúng ta chọn ba đối tượng này các bạn có thể group nhóm đối tượng lại tôi để cái tên của nó là group 1 ok sau đó tôi giữ ship copy qua đây để các cái ô trần chúng ta hợp lý hơn bây giờ tôi sẽ nhấn phím e nhấn ship và kích hoạt chế độ làm tròn góc xoay copy 90 độ tôi ok và di chuyển cái đối tượng lên trên này và đương nhiên rằng tôi không cần nhiều ô trần này quá tôi group tôi ẩn group ra tôi xóa hai đối tượng này đi tôi lại so sánh đối tượng so hàng đối tượng này với đối tượng trần này tôi chọn center center theo x tôi ok còn vị trí lên trên xuống dưới này chúng ta chỉ bằng tính tương đối ở đây thôi tôi giữ ship copy xuống đây còn muốn chuẩn thì đến những bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thực hành chuẩn nhất cho đối tượng này chúng ta có nhóm 1, nhóm 2 tôi cần chôn chọn thêm hai đối tượng này tôi tạo thành nhóm mới group 003 ok bây giờ tôi nhấn F3 lên xoay trên phối cảnh thì các đối tượng nhóm chúng ta đã có rồi còn lại chúng ta chỉ làm cái thao tác đơn rồi thôi tôi chọn đối tượng này tôi chọn về compound object chọn bóc lầm và bấm vào pick b nhưng trước khi chọn pick b tôi sẽ xem cái biểu tượng nó đúng không à, chỉ b đúng rồi tôi chọn pick b tôi pick đối tượng này thì lập tức đối tượng đầu tiên của tôi pick nó đã đục rỗng rồi muốn đục rỗng đối tượng thứ hai chúng ta phải chuột phải kết thúc lệnh sau đó chọn vào bóc lầm lại và pick b tiếp các bạn pick lần lượt còn nếu các bạn pick một lần sẽ không được đâu nếu tôi chọn đối tượng này tôi vừa pick xong tôi chưa kết thúc lệnh tôi pick tiếp này tiếp thì đối tượng này nó bị mất rồi nó bị lỗi các bạn phải chú ý cái thao tác sử dụng lệnh tôi phải kết thúc lệnh bóc lần tiếp pick b rồi kết thúc lệnh bóc lần tiếp pick b pick lần lượt các ô chặt cái này chúng ta không thể nóng vội được thì cuối cùng tôi thấy rằng tôi đã tạo được các cái ô trần và các cái khoảng trần thì chắc chắn rằng nó hơi xấu xí nhưng mà cái thao tác của chúng ta là cái thao tác chúng ta thực hiện cái lệnh và thấy rằng ứng dụng của như thế nào mà thôi còn tại cái ô trần này các bạn có thể giật cấp lên chạy chỉ hay là ứng dụng nhiều cái lệnh khác vào nữa để cho nó đẹp hơn và long lanh hơn nữa